It's a boy! <laughs> Dako man! <laughs> What's up mga kajigger? Welcome back to our channel. My name is Larry. And my name is Shereen. And in today's video, isashare po namin sa inyo ang aming naging experience bilang first time parents. And in the case of Mrs. G, bilang sang first time mom, lalo na po sa pagpupunta namin sa mga hospital, sa mga check-up niya in this time of the pandemic. Actually, medyo mahirap ngayon, lalo na sa mga buntis. Kasi hindi lang isang hospital yung pinupuntahan namin. Actually, iba't ibang hospitals talaga yung chine-check namin bago magpatipan check up. We have to make sure na walang COVID patients. So, bago kami pumunta sa isang hospitals para magpa-check, tatawag muna kami yeah. and then uh, i-confirm namin kung meron ba dung case ng COVID. If wala, dun kami magpa-check up. So, we want to share it with you guys. So, if you guys are ready, just keep on watching! Peace! What's up mga ka -jigger? So, 37 weeks update lang tayo. So, papunta kami ngayon sa Bernardino Hospital. Magpapa ultrasound lang kami. Okay, so it's almost one month na. Almost a month na since yung last hospital din ni Mami and first time namin uli lumabas na para ipa-check up si baby para ma-check lang yung ano niya, position niya. Sana normal sa pantalon nakaikot. Yun nga eh. So talagang iba yung uh, feeling ngayon pag lumabas. Nagpedress kasi ako eh. So, yeah. di natin alam kung umikot ulit siya. Kasi nung 26 weeks ako, cephalic presentation na siya. Kaso uh -huh. nabedress ako. So, let's see if we may siya umikot. Hey guys, so hindi pa din sumama si daddy dito sa loob. So, this guy. Camera, buti nang pinagano ko ni Dok. Dok, sige na po para lang po sa ano, video po namin, vlog po namin. Oh, sige, 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 sige. Yun mga kajigger, so nakauwi na kami. Katatapos na lang maligo dahil syempre galing sa labas, galing sa hospital lalo na. So, kailangan natin laging uh, clean and sanitize tayo pag galing sa labas. And uh, I'm so glad kasi today yung ultrasound ni baby. And uh, I'm so happy kasi yung balita is, andito na actually yung result. Nga sa tamang pwesto na si baby and normal yung size niya. So, I'm really excited na anytime this week or next week, pwede nang mag-deliver si Mrs. G. So, mag-meet na natin si Big G. <laughs> Super exciting kasi ito nakita uli namin ang kanyang facial features, ang kanyang uh, ilong, matangot na ilong, o kaya na ano. Labas na labas talaga yung ilong niya and alam mo yung pinaka the best talaga dito. Si Mama, ewan ko, na-identify lang na boy siya. It's a boy! Dako man! 
napunta pala kami dito sa may Bernardino General Hospital yun ang pinakamalapit wala pang mga clinic na open talaga for ultrasound so may mga certain hospitals lang and certain clinics nag allow and thankfully ito malapit lang talaga dito sa may sa amin yun nga lang hindi ako nakapasok kasi medyo alam nyo guys ito yung nakakano eh kasi na surprise kami pagdating namin din sa hospital ang daming buntis I think may mga naalaw siguro yung mga naunang mga buntis na dumating kasama yung mga asawa nila naalaw na pumasok kaso nung kami na medyo hapon na kami before mag 3 o'clock saka kami dumating so ang dami na rin daming tao ang dami ng buntis dami ng mag asawa but So mostly yung mga lalaking asawa doon lang naiwan sa labas so doon na kami nagantay nakakapanibago din yun no? after a while from El Nido tapos pagdating ko dito sa Manila nakakapanibago kasi syempre makikita mo nagiging iba na talaga yung tinatawag na new normal so lahat talagang kailangan nakamask dati parang kung mapapansin nyo yung mga nagmamaskara lang yung mga may mga, ma mga masasamang loob mga, mga riding in tandem kumbaga pero ngayon talagang lahat makikita nyo lahat talaga nakamask na and I think it's really a necessity especially in this time of the pandemic. Dahil sa good news na nakita namin sa ultrasound ngayon ni Baby, sa result, uh, we're really very positive and really very, very happy and we're really very glad and excited na mamit na namin yung amit na. Several days later. Hello guys! We're on our way sa hospital na kung saan ako manganak. Magpapacheck up lang ako and magpapa-anti-tetanus na vaccine. medyo tight yung security alam naman natin for safety of everyone but I'm glad na makakuha si mami ng vaccine niya at the same time ma-check na rin yung situation kung dilated ba siya or hindi so tayo na lang natin dito na ako sa labas kasi isa lang yung allowed sa loob so guys na ID lang ako ngayon and close pa daw ang aking cervix with white discharge pa so cervix ko, oh my god, matagal-tagal pa. 37 weeks naman na ako, pero kailangan na natin talagang maglalakad-lakad dahil close pa ang ating cervix. Hopefully by 38 weeks, 39 weeks, eh mag-open na siya. Pero chine-check lang kung meron akong contractions kasi tumitigas yung chan ko. So let's see kung kamusta naman. Medyo fresh ako ngayon. <laughs> si daddy nasa labas, hindi muna pin pinapasok. Pwede pa siyang papasukin kapag na-admit na sa hospital. So, What's up, guys? So, andito na si Mami. Okay, guys. 37 weeks update. Maganda na ang ating contractions. Kada 3, minute, 3 to 4 minutes siya lumitigas and nagkocontract. But, the problem is, close pa ang ating cervix. cervix. Kailangan munang mag-open siya. Pag mga 3 cm, ganyan, to 5 cm, takbo na tayo dito sa hospital. So, kailangan ngayong week magkaroon ng progress. Ang sabi lang sa akin doon, yun na maglakad-lakad. And then, wala muna akong initake na anything na gamot. Basta gusto nila muna natural ang aking pag-i-labor. Pero pag umabot ako ng 39 to 40 weeks, wala pa rin progress ang cervix natin. Papainumin na tayo ng mga like yung mga papainus. Papainus. Okay. So ngayon, pupunta Pero, ka. Pero ka rin ng ano, di ba? Like mga pineapple. Yeah, pupunta tayo ngayon somewhere here. Bibili lang tayo ng pineapple. Fresh pineapple. And then, mamaya maglalakad-lakad ako ng konti. Although naglalakad-lakad naman na ako. And then, tumulong 
tomorrow hanggang buong ngayong week tayo yung maglalakad-lakad. Silangan na nating mga anak. Kala mo wag may gabi or tomorrow ganyan. So, what? Okay guys, so tapos na tayo magpa-check up and then in-injection na din ako ng an pang anti-tetanus. Ganon. So, ngayon si daddy bumibili lang ng pineapple kasi mga pang pa-induce. Ganyan. So, pakita ko sa inyo. <laughs> Ayan si daddy. Daddy duty yes. Bibili siya ng pineapple and buko juice. Yan. What's up, Marco Jigger? So, meron lang akong ultrasound today. Ongoing 39 weeks na ako. Siyempre, ayaw naman natin ma-overdue. So, let's see later kung anong gagawin. Sama kayo! Kukuha din siya ng 3D picture kasi gusto ko na makita yung itsura na ngayon. As in, for sure, ano na siya, uh, buo na yung face niya, makikita na natin. So, Jigger. So ngayon papunta kami sa General Malbar Hospital kung saan ako manganak. Magpapacheck up lang ako today. I'm currently 39 weeks and 4 days na po. Baby, medyo nag enjoy pa po sa loob ng tummy ni mommy. So syempre, weekly check up na po ito dahil hindi po pwedeng mag overdue si baby. Alright, let's go daddy. My driver. Syempre. Let's go. My sweet lover. <laughs> Let's go! Mika pala ako today guys. Pero simple lang. Yan, light lang naman. Tapos konting lipintintit lang. Pagkasakali na mga nganak na ako today. Malay mo, hindi pa tayo pawiin. So at least naka ready tayo. Pero light lang naman. Tapos ang aking baby boy. Hihi, ayaw pa lumapas. Ang baby boy natin dyan. Back. Hello, mga ka Jigger. Bora, bora, bora. <laughs> so, pauwi na kami galing hospital. Hindi na kami nakapag-update sa inyo kasi bawal mag-video dun sa loob. Ang ginawa lang naman sa akin is chinek yung uh, aking contractions and yung heart PT baby. Okay naman. And then, um, inaii din ako. So, wala pa rin progress. Sad to say. Wala pa rin progress ang ating um, cervix. cervix. Close pa rin siya. Close pa rin siya. Kahit nga 1cm nga lang sana. Wala pa <laughs> din eh. Binigyan lang muna ako ng primrose na para pang palambot ng ating cervix. And hopefully this week ay magkaroon na tayo ng progress. Hanggang 42 weeks naman daw yung parang waiting period. Pero syempre, nakaka-worry na kasi ayaw naman nating ma-overdue si baby. Yeah. So ngayong week, titignan natin kung mag effect yung gamot na binigay sa atin ni OB. And then pag wala pa din, babalik tayo doon and then schedule na tayo ng CS. Pero... No! <laughs> Pero, Pero tagan, normal talaga kami. Normal pa rin, normal pa rin. <laughs> yes, we're praying pa rin and hoping na normal, normal delivery normal pa rin. Delivery. So, Kayaan. Feeling ko kasi sobrang kumapit si baby nung nag preterm labor ako dahil mm. nga pinainom ako ng pampakapit. 
Pero sabi naman doon sa akin, wag daw ako mag-worry kasi hanggang 42 weeks naman daw yung overdue. Right. So, actually yung yung 40 weeks na yun sa Sabado, based yun sa aking menstruation. Hindi siya based sa ultrasound kasi magkaiba. Eh. Mm -hmm. Sa ultrasound ko, mag 39 weeks pa lang ako. So, meron pa kaming 2 weeks na waiting din ng OB ko. So, siguro yun din yung feeling ko kaya hindi pa rin ako pina-admit kanina kahit mag 40 weeks na ako. Kasi by menstruation siya, hindi siya sa UTZ. Oo, yun yung tinatawag. Kaya, sabi naman, huwag daw ako masyado pang mag-worry. Continuous ko lang daw yung aking paglalakad, tapos pag-inom ng mga pineapple juice, tapos kain. Yes, kain ng fresh pineapple fresh pineapples tapos yun walking walking ganun so let's see this week guys kung anong mangyayari so I hope nag enjoy kayo sa video na to mahaba haba to dahil ito yung aking pregnancy journey while pandemic update ko kayo ulit by next week kung anong mangyayari and thank you so much guys for watching I hope you like this video give us a thumbs up and subscribe kayo. Salamat po! Bye! Bye guys!